সম্মানিত ভাইরা কয়েকদিন যাব আমি সুরা আম্বিয়া করতেছিলাম সুরা আম্বিয়া আজকে আমি যেখান থেকে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সুরাই সুরা থেকে যেহেতু আজকে আমার একটি নিরিবিলি আছে এখন এখন তো খুব একটা কাজ নাই আমাদের শুনতে রাজি আছেন তো সবাই আমারও মাহফিলের খুব যে বেশি চাপ তাও নাই খুব যে মানে একটা চাপ থাকে না শীতকালে এই চাপটা তো এখন নাই তো দেখি আপনারা যদি আমাকে টাইম দেন আমিও আছি জোরে বলি সুরাম্বিয়া পড়তেছিলাম কয়েকদিন ধরে সুরাম্বিয়া পড়তে নিয়ে ভাবলাম আম্বিয়ার শব্দটার এক বচন হলো নবী আম্বিয়ার শব্দের এক বচন কি নবী আম্বিয়া মানে হলো নবী গণ নবী গণ নবী রসুল গণ তাকে বলা হয় আম্বিয়া নবী এক বছর তো ভাবলাম যে এখানে নবীগণ মানে নবীদের কথা এখানে বেশি থাকার কথা হ্যাঁ নবীদের কথা আছে আল্লাহ তাহলে ইব্রাহিম কি দিয়ে শুরু করেছেন নোহ কে দিয়ে শুরু করেছেন ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব দাহুদ সুলাইমান সব নবীর নাম সুরাম্বিয়াতে আসছে কিন্তু ভাবলাম যেটা কিন্তু হয়ে গেছে তার উল্টা তাদের ইতিহাস আছে ঠিক কিন্তু আল্লাহ তালা এর মধ্যে আবার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে যে সমস্ত বিষয়গুলো গবেষণা হয় সেই গবেষণা আল্লাহ তালা এই সুরার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে এই মহাকাশ কা মহাশূন্য কা আকাশ কয় মেল দূরে কেউ কিছু কয় না কেউ কি বলতে পারবেন মহাশূন্য যাকে বলে মহা শূন্য যার শেষ নাই মহাশূন্য একটু আমার মাঝে মাঝে এই সাদের দিকে তাকাবো সাদের দিকে তাকালে তখন কোন অহংকার হবে না দশ বারোটা সাদা বিল্ডিং করলে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মনে হয় মাল যাচ্ছে এরকম মনে করে না আমি একখান কিছু কি হলো রে আমি কিচ্ছু হও নাই আল্লাহ তালা যে আকাশ দিয়েছেন সেই মহাশূন্য মহাকাশের ক্ষুদ্র একটা জায়গায় তুমি অবস্থান করছো যার নিচে মাটি আছে একটু একটা ঝাঁকি মারলে তোর বিল্ডিং সব মুহূর্তের মধ্যে মিশে যাবে রাজপ্রাসাদ নিয়ে তুমি ই করো অহংকার করো আমি ফেরন কে সারি নাই সবগুলোকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি সে আল্লাহ আছেন না নেন আসতে বলবেন না আছেন না সব তিনি দেখেন সব তিনি শোনেন কোরবানি দিয়েছেন আল্লাহ তালা বান্দার জন্য কেন দিয়েছে গরু গোস্ত খাওয়ার জন্য কে জানে কইলো এরকম নাকি খাওয়ার জন্য কোরবানি দিয়েছেন কি গরু খাওয়ার জন্য ছাগল খাওয়ার জন্য না আমরা খাই কিন্তু প্রথম কোরবানি হয়েছে সেই কোরবানি কি খাওয়া হয়েছিল না আল্লাহ তালা পুড়ে দিয়েছিল আল্লাহ তালা পুড়ে দিয়েছেন যার পশুটা কবুল হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে আগুন এসেছে আল্লাহ সেই পশুটাকে কবুল করে নিয়েছে আর যেটা কবুল হয় নাই সেটা ওই জায়গায় পড়েছিল তাহলে যদি ওই রকম সিস্টেম যদি আরো সারু থাকতো ভয় কেউ করবেন দিত কাল না আমার তো কবুল হয় কিনা জানি না এক বেকায়দা হয়ে যেত কোন সূত্র जहांगिनार सामने শিশুদের সামনে গরুর চারটা পা ধরে জব করে এই সমস্ত শিশুদের এই শিশু মনকে তারা পাশাদ করে দিচ্ছে কি দরদ প্রাণীর উপরে কি দরদের ঢেকুর গুলি সম্মানিত ভাইয়া সম্মানিত বন্ধুগণ 
এই পৃথিবীতে যা সৃষ্টি হয়েছে সব মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের সেবার জন্য যদি বলে গুরু মানুষের কথা শোনে না মানুষ গুরুর কথা শোনে গুরু শক্তিকার বেশি বলেন গুরু যদি একবার আপনার উপরে যদি চড়া হয় পারবেন সম্ভব মাঝে মাঝে তো হট হয় মাঝে মাঝে হট হয় না সদ্য গুষ্ট উদ্ধার করে হাতি মানুষ চালায় না মানুষ হাতিকে চালায় পৃথিবীর সকল প্রাণী আমার কি করেছেন তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করে দিয়েছেন গুরু তোমরা জবাহ করবে খাবে আমি তোমাদের দাঁত কি কিছু দাঁতকে সমান করে দিয়েছি কিছু দাঁতকে চোখে বানিয়ে দিয়েছি কিন্তু গরুর দিকে আপনি তাকাবেন দাঁতের দিকে গরুর দাঁত কি কোথাও চোখা আছে নাকি চোখা নাই গরুর সমস্ত দাঁত গুলো সোজা কারণ সে কোন গোস্ত খাবে না সে তৃণ খাবে ঘাস খাবে তার খাবারটা অনুযায়ী না তারা তার দাঁতের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন আবার বনের সিংহের দিকে তাকান বনের বাঘের দিকে তাকান তার দাঁত গুলো কেল্লা তার সবগুলো চোখা চোখা করে দিয়েছেন কোন সমান দাঁত তার নাই সে শুধু মাংস খাবে হরিণ ধরবে বিভিন্ন প্রাণী সে ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলবে তার দাঁত গুলো চোখা চোখা করে দিয়েছে তাহলে সিংহ বা গুলো মাংসাসী প্রাণী তারা মাংস খায় শুধু মাংসই খাবে তারা গরু তৃণভোজী সে শুধু ঘাস খাবে তার খাবারটা আল্লাহ তালা সব নির্ধারণ করে দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ তালা মানুষের দাঁতটাকে দুই প্রকার দিয়েছেন একটা সোজা মারি ওলা একটা চোখা মারি ওলা আছে না নাই বলেন দুই দুই কোনার দাঁতটা কেমন চোখা সামনের দাঁতটা কেমন সোজা কেন দিয়েছেন এর কারণ হলো বান্দা পৃথিবীর এই সমস্ত প্রাণী গুলো কেউ কেউ ঘাস খাবে কেউ কেউ গোস্ত খাবে মাংস শুধু খাবে আর তুই বান্দামি তোর জন্য মাংস দিয়েছি ঘাস দিয়েছি লতাপাতাও দিয়েছি লাউ ভালো লাগে লাউয়ের পাতা ভালো লাগে না পাতা খান না আপনারা শাক সবজি চলে না হোক ভেজিটেবলস এগুলো তো শাক পাতা এগুলো তো ঘাস তৃণ পাতা তোর সেবা করবে তোর খা দেন তারা সম্মানিত ভাই আর আমার দায়িত্ব কি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী আমার খেদমত করবে খেদমত করি তাদের শেষ তারা মরে যাবে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার মরে গেলে কি শেষ না শুধু কি বর্তমান ঠিকানা আর বর্তমানে যেটা আছে আমরা অস্থায়ী ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানায় যেতে হবে এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব এই মহা আমাদের এই মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমাকে হুকুম মেনে চলতে হবে পৃথিবীর কোন প্রাণীর হিসাব হবে না মানুষ ছাড়া কেন পৃথিবীর কোন প্রাণীর ভিতরে আল্লাহ তালা যা দিয়েছেন মানুষকে পৃথিবীর কোন প্রাণীর মধ্যে তা দেওয়া হয় নাই হাতি কি বসে এটা হালাল না হারাম বোঝে আচ্ছা গরু কি বসে বসে বলেন বোঝে না মানুষ আস্তে মানুষ বুঝে মানুষকে আল্লাহ তালা বুঝ শক্তি দিয়েছেন 
হালাল হারামের জ্ঞান দিয়েছেন যোগ্যতা দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিচার করবেন এবং বিচারের মধ্য দিয়ে তাকে যে কোন একটা অ্যাড্রেস তাকে বের করে নিতে হবে জাহান্নাম অথবা জান্নাত সেই জাহান্নাম অথবা জান্নাত আমাকে নির্ধারণ করতে হবে দুনিয়াতেই আমি জান্নাত যেতে চাই না জাহান্নাম যেতে চাই অনেকে বলে আল্লাহ কি যে করবে আমি তো জানি না বান্দা পরীক্ষা দিলে পরীক্ষা দেওয়ার পর কি বান্দা বুঝতে পারে আমি ফেল করব না পাস করব বলে আস্তে বলেন কেন পারে কি না এই যে দুনিয়াতে আমা কি এটা যাচাই বাছাই করে নিতে হবে যে আমার আমল না মানে আমি জান্নাত পাবো কি না এই প্ল্যান আমাকে আপনাকে এখন থেকে করতে হবে সম্মানিত ভাইরা বিয়ে শাদি যারা আমরা করি নাই এবং যারা আমরা করেছি বিয়ে শাদি যারা করতে যাবেন আবশ্য লোক তাকে বলে বিয়ের আগ থেকেই তাকে চিন্তা করতে হবে আল্লাহ যদি আমাকে ছেলে সন্তান দেন মেয়ে সন্তান দেন তাদেরকে আমি কি করব যদি প্ল্যান আগের থেকে প্ল্যান করলে সেই পরিবারটা হবে হচ্ছে আদর্শ পরিবার ঠিক কি না বলবো আদর্শ পরিবার তো ঠিক তেমন আমি পৃথিবীতে এসেছি আমি চলে যাব আমাকে আগের থেকে প্ল্যান করতে হবে আমি কিসের বাসিন্দা হতে চাই আমাকে বাসিন্দা হতে হবে জাহান নামে না জান্নাতের জান্নাতের বাসিন্দা হতে হবে সেই জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার জন্য একটু কান লাগাবেন মূল আলোচনার দিকে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছি সেই জান্নাতের মূল বাসিন্দা হওয়ার জন্য আমাকে আপনাকে কিছু কাজ করে যেতে হবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হলো সেটা হলো এই দুনিয়ার জীবনে পাপ করার সুযোগ আছে না নাই কম না বেশি জান্নাতে কি পাপের কোনো কথা আছে নাকি জান্নাতে কোনো পাপ কাজ নাই আমার ভাইয়ের সেই জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য পাপ মুক্ত জীবন করার জন্য কি সিস্টেম করতে হবে কি পদ্ধতি আমার জীবনে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই চেষ্টা আমাকে আপনাকে করতে হবে আল্লাহ সুন্দর করে বান্দাকে ডাক দিয়ে বলছেন বান্দা শোন আমি তোমার মধ্যে সাতটা গুণ তোমার মধ্যে দেখতে চাই সাতটা গুণ যদি আমি তোমার মধ্যে পেয়ে যাই পরিবার চলে স্বামী স্ত্রী দুজন আছে সন্তান আদি আছে এখানে যদি কেউ একা চালাতে চায় ভুল হতে পারে স্বামী যদি তার বউ কিনে পরামর্শ করে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম সম্ভাবনা কি কম যে কোনো কাজ একা করা ভালো না পরামর্শ করা ভালো আল্লাহ যখন দুনিয়াতে মানুষকে পাঠাবেন তিনি কি একা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন না ফেরেস্তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করছেন আল্লাহ কি পরামর্শ লাগে আল্লাহ কি কারো সাহায্য লাগে এরপর তিনি পরামর্শ করলেন কেন এর হেতু হচ্ছে যে কোনো কাজ করতে গেলে পরামর্শ হলে সেই কাজে কখনো ভুল হবে না আল্লাহ আল্লাহ পরামর্শ নিয়েছেন কিন্তু ফেরেস্তারা যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই পরামর্শ কি তিনি গ্রহণ করেছেন তিনিও জানেন যে তারা পরামর্শ এরকম দিতে পারে কিন্তু তিনি পরামর্শের একটা সিস্টেম বান্দার মধ্যে জারি করে দিলেন জরে বলে পরামর্শ পরামর্শ করবেন সেই পরামর্শের মধ্যে রহমত দিবেন কে আল্লাহ আল্লাহ বলেন সেই সময় আপনি পরামর্শ করবেন আর যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যদি কোন বেকায়দে পড়ে যান ভরসা করবেন কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে বান্দার চেষ্টা যখন শেষ আল্লাহ 
চেষ্টা করতে করতে বান্দার পারতেছে না তখন বলবে আল্লাহ আমার চেষ্টা আমি শেষ করে ফেললাম তুমি আল্লাহ আমাকে সাহায্য করো আল্লাহ বলছেন ওই সময় আমি আল্লাহ আমার সাহায্য করে বান্দার উপর আমার জন্য অজীব হয়ে যা पाप के नियंत्रण करते पाप करा जा पापर क्या सुंदर आलोचनार मूल सबजेक्ट सामने रेखे कथा पृथ्वीमुक्त मुसलमान मुसलमान एकम्र मडल हार कथा आज के मुसलमान नबीर नाम लज्जा पाए नाम बुकुसु कर बक्तृतार शुरू थे नेतार नाम तीन मिनट लगे शेष है जीवन जत बार नेतार नाम तार नाम जीवन मैदान प्रथम हूस फिर पाने विचारिक कार्यक्रम कौन शुरू हो आदालत कौन बस मिजान कौन सामने स्थापन मानुष परेशान चले <laughs> चादर चे सुंदर तुम नबी अमर सल्ले आला सुखे दुखे सुन तोमर प्रियो हबी बल्ला ताला 
চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার সালে কিচ্ছু বলতে পারবেন না আর আমার নামে জি যা বলবেন আল্লাহ বলছেন আমি তাই করবো তিনি কি কোনো তিনি কি কোনো মুশ্রিককে জান্নাতে নিতে পারবেন মুশ্রিকের জন্য জান্নাত কি আল্লাহ এত সুন্দর উত্তর দিল দেখি না তাহলে এলাকায় ভালো আজ হয় কবিতার ছন্দ দিয়ে তিনি কথা বলতেন খুব হাসাতেন আবার কান্না করতেন আমাদের রেজাউল করিম কাউসারি ভাই আমার রত্ন হারিয়েছি তার জানাজা প্রমাণ করে তার জানাজা প্রমাণ করে দেশের মানুষ আলেমদেরকে কত ভালোবাসে বলি আলহামদুলিল্লাহ আবার কত বড় বড় জাতীয় নেতা আছে জানা যায় লোক খুঁজে পাওয়া যায় না নাই সব কিছু আমাদের কানে আসে তো আমরা তো কিছু বুঝি অতএব সম্মানিত ভাইয়েরা সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সেই জাল্লার পথটা খুঁজে পেয়েছে আমরা সবার আগে কার পথ খুঁজবো আসতে বলবেন না কার পথ খুঁজবো আল্লাহর পথ নবীর পথটা আমরা খুঁজে বের করব জোরে বলি ইনশাল্লাহ करें चिंता আল্লাহ তালা বান্দাকে আসার সঞ্চার করছেন বান্দা গুনা তোর হবে কারণ তোর মধ্যে আমি আল্লাহ উত্তেজনা দিয়েছি নারীর প্রতি টান দিয়েছি ফেরেস্তের মধ্যে কোনো উত্তেজনা আছে নাকি তার তো কোনো বউ লাগবে না তার তো কোনো স্ত্রী লাগবে না নারীর প্রতি তার কোনো টান আসবে না কারণ আল্লাহ তালা তাকে সকল প্রকার নেতৃত্ব উত্তেজনা থেকে তাকে মুক্ত রেখেছে ফেরেস্তার কোনো কামনা বাসনা নাই शनिवार हाटे दिन जो चले चाचार बस पचात्तर हो गए बैग हाथे बैग हाथी बजारे ना गले भलो लगे ना पा चला ना तब बजारे जान गुणारे जीवन सामान्य 
ক্রিকেট খেলতেছে ছোট্ট একটা বল দিয়া ছক্কা মারলো চার মারলো এক মারলো এর মধ্যে আবার নারী না সারার দরকার কি আছে না নাই আছে নারী কে আজকে পণ্য সামগ্রীর মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে যে নারী পুরুষের মতো হতে চায় এখন তো নারী কার মতো হতে চায় পুরুষের মতো নারী কি আসলে পুরুষের মতো আসলে কোন না আচ্ছা নারী কি আসলে পুরুষের মতো কিন্তু ওরা কি কার মতো হতে চায় পুরুষের মতো হতে চায় তো নারী যে নারী পুরুষের মতো হতে চাবে সে কখনো শান্তি পাবে না নারী কে নারীর মতোই থাকতে হবে নারী কে নারীর মতোই থাকতে হবে সম্মানিত ভাই এই যে সিনেমা জগতে যারা আছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে তাদের পরিবারের দিকে একটু খোঁজ নে দেখেন তো যাদের ফিল্ম যাদের সিনেমা দেখে জাতি হলিউড বলিউড টলিউড ঢালিউড যা আছে এই সমস্ত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছে অভিনয় জগতে যারা কাজ করছে তাদের পারিবারিক জীবনে কোন সুখ শান্তি আছে স্বামীকে সবচাইতে বেশি দাম দিতে পারবে যে নারী শ্রেষ্ঠ মা হতে পারবে এটাই হচ্ছে নারীর জীবনের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ পাওয়া এর মধ্যে আছে প্রকৃত শান্তি প্রকৃত নিরাপত্তা मान सब चाहते स्वामी अनुभूत एक जन नारी हर कथा छो से नारी की आज के पुरुष मत होते चाय की गुण अर्जन करते चाय होते चाय স্বামীর কথা মানতে চান না তারা বলেন না স্বামীর কথা আমি মানবো এখন ইমাম যদি দুজনে হতে চায় নামাজ কি কখনো শুরু হবে নামাজের রক্ত চলে আসছে মসজিদে যাওয়ার সময় হয় নাই বাড়িতে নামাজ শুরু হবে জামাতে নামাজ পড়তে হবে দুজন মুসল্লি ইমাম আর কি বলে স্বামী আর স্ত্রী দুজন মুসল্লি এখন নামাজে দাঁড়াতে গিয়ে যদি এখন বউ কয়েছ দুই দিন তুমি নামাজ পড়েছো আজকে আমি নামাজ পড়ব কর্মের ক্ষেত্রে কে বেশি এগিয়ে চামড়া মজবুতের দিক থেকে চামড়া এই চামড়াটা পুরুষের বেশি মজবুত না নারী বেশি মজবুত পুরুষের তাহলে কি সমান হয় আচ্ছা নারীর মাথায় ব্রেনের সেল হলো উনচল্লিশটা পুরুষের মাথায় ব্রেনের সেল হলো উনপঞ্চাশটা কয়টা কম বেশি আল্লাহ দোষ আস্তে কোন আল্লাহ জানেন ওর মধ্যে সমান সমান দিলে পেঁচ লাগাবে সমান সমান দিলে কি হবে পেঁচ লাগাবে এই জন্য আল্লাহ তারা কয়টা কম দিছেন দশটা কম বেশি বুদ্ধি ওয়ালা আজকে সমাজ চালায় রাষ্ট্র চালায় না কম বুদ্ধি হলে রাষ্ট্র চালায় বিদ্যুৎ কম থাকে কি কথা কি বুঝ কি কম থাকে বিদ্যুৎ কম থাকে এটা বুঝতে হবে তো সম্মানিত ভাই কথা আছে আস্তে আস্তে করে বলবো ভাববেন না আমি ভুলে যাচ্ছি কোনো কিছু কিছুই বলি নাই সময় মতো আমার গোল দেব যে জোরে বলি ইনশাআল্লাহ কোরআন থেকে কথা বলবো আর রিজাল নারীর পরিচালক হবে পুরুষ নারীর পরিচালক কে হবে পুরুষ পৃথিবীতে একজন নবী মহিলা ছিল বলেন কে মরিয়ম নবী নাকি এরকম নতুন এরকম কিছু আসা নাকি নবীর মা ছিলেন নবী ছিলেন না আল্লাহ যে সমস্ত নারীরা বলেন আমরা পুরুষের মতো হতে চাই আল্লাহকে প্রশ্ন করেন আল্লাহকে বলেন কোরআনকে বলেন অবশ্যই নারীকে আল্লাহ তার নবী না বানানোর পেছনে অবশ্যই কারণ আছে না নারী বলেন আছে না নাই অবশ্যই কারণ আছে একজন প্রশ্ন করে হুজুর বোনের বাঘ 
সিংহ কি বনের বার সিংহ হরিণকে খায় এ কি খেলা আল্লাহ তা কেমন করে ধরে খায় কি দরদ এরকম কিছু লোক আছে না দরদ দেখাতে চায় আল্লাহর দোষ ধরে কিন্তু এর মধ্যে কিছু হেকমত আছে না নাই আচ্ছা সম্মানিত ভাই আমি খুব ব্যাখ্যা যাব না কারণ এক রাত তো সাতটা পয়েন্ট নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম জান্নাত পাবো এক নাম্বার হলো পাপকে নিয়ন্ত্রণ করব পাপ পাপ মুক্ত তো হতে পারবো না পাপ না হলে চোখে পানি আসবে কেমনে একটা ভুল করছি কাজতে নিয়ে আমার পাপই নাই চোখে পানি আসবে না আর আমার একটা পাপ হয়ে গেছে তখন চোখে পানি আসে না নাই আল্লাহ ওই কাজটা আমার ভুল হয়ে গেছে আমার মাফ করে দাও পাপ মুক্ত আমরা হতে পারবো না কিন্তু পাপ যদি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে মাফ চেয়ে নেব क्षमा कर डाके सारा दिए देव जहां पानी प्रस्तुत कर कदम फिलते फिलते जो मस्जिद दिखे रवना दिए प्रत्येक कदम दस टाकी लेखा शुरू हो जाए दुनिया 
ওই বান্দা আমাকে খুশি করার জন্য সেজদায় পড়ে পড়ে কাঁদতেছে এই সমস্ত বান্দার কোনো হিসাব নেব না সমস্ত গুনাহগুলো maaf করে এই বান্দার জন্য আমি আল্লাহর জান্নাতের দরজা খুলে দিলাম জোরে বলে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বান্দাকে গুনাহ মুক্ত দেখতে চান যদি কোনো বান্দা আরাফার দিবসে রোজা রাখতে পারে এই যে আরাফা চলে গেল আরাফার দিবসে যদি রোজা রাখতে পারে আল্লাহ তাআলা বলেন রাসূল কে দিয়ে বলি যে রাসূল বলেছে যদি কোনো বান্দা আরাফার দিবসে রোজা রাখে তার আগের পরের পর পর দুই বছরের সমস্ত নফল সমস্ত সগিরা গুনাহগুলো আল্লাহ তাআলা maaf করে দেন সুবহানাল্লাহ যদি বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে আল্লাহ কি চান বান্দার গুনাহ থাক না কিন্তু আমরা কি চাই सफलता खुजी कल्ड्रीज थे सफलता खुजी कथा पंचाश बीघे जमी इम लगा नाम सुन जो चतुर्दी पानी मैं कि गल्प करते करते कथा बोल भोला भूले जो मैक्सिमाम थाना गो मानुषर नाम लालमोहन बरानुद्दीन कत नाम पटुआखल नाम आज बरिशाल तो प्रश्न करते करते भाई तुम्हारे क्या बड़े जीगा क्यों बुजते तुम्हारे क्या सार्टिफिकेट खुजे जगह आंचलिकर्मकांड बगुड़ा महाफिल शेष भाई पदचालना गोटा देश उत्तर बंगे एम एक वाक्य बोलना बुजबा तो अनेक चिंता फिकिर कर भावल की बोला जाए 
তা একটা বাক্য আমি বগুড়া শহরে আমি একটা লোকাল রিকশাওয়ালাদের মানে জাস্ট আম লোকের যে ভাষা এরকম একটা ভাষা আমি মাথা চুজ করে নেই বললাম কে রে তুই আলু তে আলু আমি বললাম যে ভাই আপনি কি বললেন আমি বললাম বুঝলেন কি সেটা আগে বলেন উনি বলতেছেন যেহেতু উত্তরবঙ্গ আলুর দেশ অনেকগুলো আলু নিয়ে মনে কোন কথা আপনার বাড়ির যে চিড়াগাং হয় কখনো আপনি উল্লাপাড়ার ভাষায় কথা বলতে পারবেন না ঠিক কিনা আপনি যত বড় জ্ঞানী হন যত বড় আপনি ভাষাবিদ হন আপনার বাড়ি সিরাজগঞ্জ আপনি নোয়াখালী ভাষায় কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারবেন এটা কে করে দিয়েছে আল্লাহ করে দিয়েছে সম্মানিত ভাইয়ের আল্লাহ যে কত মহান আল্লাহ যে কত বড় র এগুলো হচ্ছে তার বড় বড় প্রমাণ বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়ের আমরা আজকের থেকে সিদ্ধান্ত নেব কবিরা কোন গুণার দিকে যাব না আমরা গুণা হবে হবে না কেন কবিরা কোন গুণা আমরা করব কবিরা গুণা মানে কি ছোট গুণা না বড় গুণা বড় গুণা সাকিরা গুণা ছোট গুণা কিন্তু ছোট গুণা বনে করে আবার গুণা করলে ওটা গুণা বড় হয়ে যাবে কিন্তু কথা <laughs> 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 তাহলে এই সমস্ত বিড়ির ফ্যাক্টরি গুলো মালিক গুলো চলবে কেন অন্তত ওদের তো পেটে রুজিতে লাথি মারা যাবে না কি কথা কি বোঝা গেল আচ্ছা এখন পৃথিবীতে যত আম্বে কেরাম এসেছেন কোন আম্বে কেরামের জীবনে কেমন কোন এরকম কোন কর্ম আছে কাজ আছে এরকম কোন অভ্যাস আছে যা আমরা হাদিসে পাইছি অমক নবী হুক্কা আছে এরকম পাইছি পাই তাহলে যেটা নবীর কাজ না সেটা আমাদের কাজ হতে আসতে কোন সেটা আমাদের কাজ হতে পারে না তাহলে নবীর কাজ কি বিড়ি খাওয়া তাহলে নবীর কাজ যদি বিড়ি খাওয়া না হয় সেই কাজকে আমরা করতে পারি খাই কেন আমরা সকল নেশা আমরা বাদ দেবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ এক বেচারি অনেকদিন আগে এরকম কথা বলতে বলতে এক বুড়া চাষ আমাকে বলতেছে হুজুর একটা কথা আপনি তো আপনি তো অনেক ওয়াজ করলেন কিন্তু একটা বিষয় সেটা হলো কবরে তো বিশাল সময় থাকতে হবে এই লম্বা সময় খাওয়া নাই দেওয়া নাই চিন্তা করছেন কি আপনারা তাহলে এখান থেকে প্রমাণ হলো বিড়ি খাদ্য না হলেও অবশ্যই এর মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে না নাই আছে তাছাড়া এই ধোঁয়া যা দিয়ে পেটও ভরে না আমরা দোয়া করি কি বিলটির খায় উজুর উজুর বানাই না নামাজে যা বলি কি বলি
শান্তি পায় না জুলুম পায় আস্তে কন কেন কি শান্তি পায় না জুলুম পায় জুলুম পায় লাঞ্চ কি ভালো থাকে না নষ্ট হয় বলেন 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 নষ্ট হয় ছোট পাপ মনে করবি না ধোঁয়ার সম্পর্ক কিন্তু জান্নাতে হবে না আল্লাহ তারা কোন ধোঁয়া জান্নাতে রাখবে না এমন কোনো কিছু আমরা পাই নাই কোরআন হাদিসে ধোঁয়াও থাকবে না আগুনও থাকবে না কিন্তু ধোঁয়া এবং আগুন থাকবে কোথায় বলেন যার নামে থাকবে কি দরকার এই সমস্ত টানাটানি করা নেশার জগতে পা দেব না আমরা বিড়ি হলো সকল নেশার সিঁড়ি বিড়ি খেতে খেতেই সে চলে যায় ধমপান থেকে সরাব পানের দিকে চলে যায় নেশার দিকে বড় বড় নেশার দিকে চলে যায় আমরা এগুলোকে বাদ দিয়ে ফেলবো আল্লাহ তালার এই জায়গায় বলছেন তুমি যদি বড় বড় গুণাগুলোকে ছেড়ে দাও বান্দা তুমি কি জানো আমি তোমার সমস্ত সুগিরা গুণাগুলো মাফ করে দেব এবং তোমাকে সম্মানজনক জান্নাত আমি আল্লাহ দিয়ে দেব যদি বলেছি কোন গুণা কি ছোট চোখে দেখা যাবে না ইমানের সূত্র বেশি শাখা প্রশাখা আছে এর এক নাম্বার শাখা হলো আর সর্বশেষ শাখা হলো তরিকুল আল্লাহ রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তুকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলানো হয়তো রাস্তায় চলতে নিয়া কোন একটা খোয়া পড়ে আছি বউকে পিটানো হয় বলেন কি হয় আস্তে আস্তে কন কেন বউকে মারা লোক আছে না যে বউকে পিটাই সে তো সবচেয়ে বীর পাওয়া নাকি এরকম কিছু আমাদের আসা বলেন নয় বছর বয়স আমার বিয়ে হয়েছে তেরো বছরে বধূ হয়ে নবরীর ঘরে আমি পদার্পণ করেছি আমি নবীর চাইতে দীর্ঘ দিনের ছোট ছিলাম কিন্তু দাম্পত্যময় জীবন আমার নবীর পাশে যে সময়গুলো কাটিয়েছে আমি নিজের চোখে দেখেছি আমি তরকারি কুটতে গেলে আমার নবীর নিজে এসে বটি হাতে নিয়ে আমাকে কুটে সহযোগিতা করতে নবীজির কোন কাজ আমি করে দিতে পারতাম না নবীজি নিজে নিজের ঘরটা ঝাড় দিতেন নিজের জামাটা ধুয়ে ফেলতেন নিজের সেলাই করতেন নিজের কাজুর নিজে সম্পন্ন করতেন তার জুতা কেউ হাত দিতে পারতো না তিনি যখন দেখতেন কেউ তার সামনে দাঁড়ায় গেছে তিনি বসতে বলতেন বসে পড়ো রসুল কোন খেদমত নিতেন না খেদমত করতেন যদি বলে সুবাহ একজন মহিলা সাহাবি নবীর কাছে চলে এলেন নবীজি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন মদিনায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মদিনার আনসার সাহাবিরা বিশাল বড় খেজুর বাগান অক্ষ করতেছে বিশাল বড় উঠের পা অক্ষ করতেছে অনেক বড় বড় সম্পদ নিয়ে হাজির হয়ে গেছে আমি তো কিছু দিতে পারলাম না আমার কিচ্ছু নাই রসুল তোমার কিচ্ছু নাই সমস্যা নাই আল্লাহ তোমার দান অবশ্যই খবর করবেন যদি তোমার ছোট দান হয় দানার কি করব সম্পদ এবং সন্তান তাল্লার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সৌন্দর্য আমার মান নাই কিন্তু সন্তান আছে এই যে আমার ছোট্ট একটা সন্তান আনাস মাত্র দশ বছর বয়স আমার অত্যন্ত করে যার টুকরা আনাস এই আনাসকে আমি আপনার ক্ষেত্রে দিয়ে দিলাম এই আনাসকে আপনি যা ইচ্ছা তাই করবেন আর একজন সাবি ছোট্ট দুই বছরের বাচ্চা নবীর সামনে আদিল করলেন বলেন ইয়ারা সুরাল্লাহ কিচ্ছু দিতে পারলাম না এই দেড় দুই বছরের ছোট্ট বাচ্চা আপনাকে দিয়ে গেলাম কি করবে কি করবো আমি এটা দিয়ে 
दुनिया अभिमान कर मृत्युये पृथ्वी बेचे थे मेहमान स्वामी कबुल कर उम्मे सुलेम सामने हाजिर हो गए हाजिर हो गए उम्मे सुलेम 
আমি দিন গ্রহণ করতে চাই ইসলাম কবুল করতে চাই তিনি বললেন কিচ্ছু লাগবে না তুমি ইসলাম কবুল করলে আমি রাজি হয়ে যাব ইসলাম যখন কবুল করেছে ইসলাম কবুল ইসলাম কবুলটা হয়ে গেছে তার বিয়ের বর্ণনা বিয়ের বর্ণনা ইসলাম হিসাবে কবুল হয়ে গেল দাম্পত্যময় জীবন শুরু হলো দাম্পত্যময় জীবন শুরু হতে নিয়ে একটা সন্তান লাতালা দান করলেন সেই সন্তান তার বয়স মাত্র ছয় থেকে সাত বছর সেই স্বামী বিদেশে চলে গেছেন ব্যবসা করতে গিয়ে আর ছয় সাত দিন বেরি হয়ে গেছে ছয় সাত দিন বেরি করে যেদিন তিনি আসবেন বিকেলে আসবেন সকাল বেলা তার সন্তানটা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আবু তালহা সেই সাহাবির নাম আবু তালহা বিকেল বেলা আসবেন সকাল বেলা উম্মে সালামের ঔরসে উম্মে সালামের পেটে যে সন্তানটা ছিল সেই সন্তানটা মারা গেছে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ঘরে সমস্ত লোকজনদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন সোনামার আত্মীয় স্বজন শোন আমার স্বামী আজকে ছয় সাত দিন হলো দেশে নাই বিদেশে ব্যবসা করতে গেছেন আমার সন্তান যে সকাল বেলা মারা গেল আমার স্বামী বিকেল বেলা আসবেন খবর দা আমি তোমাদের কাছে বলে দিলাম আমার আমার সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ আমার স্বামীর কানে যেন না যায় আমার স্বামী যেন না জানতে পারেন কারণ আমার স্বামী জানবেন সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে শোক চলে আসবে না না আমার স্বামীকে আমি হাসি মুখে দেখতে চাই কেউ বলল না চলে আসেন বিকেল বেলা ঘরে ডাকতেছে সুন্দর পোশাক পরে তিনি সুসজ্জ সুসজ্জিত হয়েছেন স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আস্তে করে দরজা খুললেন দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সালাম বিনিময় হয়ে গেল আবু তালহা বলছেন উম্মেদ সুলাইম আমার কলেজার টুকরা সন্তান কেমন আছে আপনার কলেজার টুকরা সন্তান আগের চাই তার আরো বেশি আরামে আছে এদিকে মারা গেছে তিনি বললেন না হাদিস এসেছে উম্মে সুলাইম স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সমস্ত হাসি সমস্ত আনন্দ তার স্বামী উজার করে দিলে সহবাস হয়ে গেল দীর্ঘ সময় যখন পার করলেন আবু তালার মনের মধ্যে সন্দেহ হলো তিনি বলছেন স্ত্রী আমার সন্তানের কোন গুণ আমি আমার ঘরের মধ্যে পাচ্ছি না আমার সন্তান কোথায় গেছে এবার তিনি বলছেন আমার স্বামী গো আপনার সন্তানের তথ্য কতক্ষণ গোপন করব আপনার সন্তান এমন দেশে গেছে যে দেশ থেকে মানুষ আর কোনোদিন ফিরে আসে না এমন ঘুম দিয়েছে এই দুনিয়াতে এই ঘুম থেকে আর ওঠার কোন সম্ভাবনা নাই কোথায় কোন ঘরে তুমি রেখে দিয়েছো পার্শ্বের ঘরে তিনি চাদর ভরিতে তাকে সবাই রেখে দিয়েছেন স্বামীর মনটা খারাপ হয়ে গেল স্বামী বলছেন আমার স্ত্রী আমার নাপে কি হওয়ার পূর্বে তুমি আমার সন্তানের তথ্য কেন গোপন করলো আমি রাগ করেছি তোমার উপরে আমি তোমার বিরুদ্ধে নবীর কাছে গিয়ে নালিশ করবো সঙ্গে সঙ্গে নবীর কাছে গিয়ে বলছেন ইয়ারে সুরান্না ওম্মে সুলাইম আমার সঙ্গে সে এমনটা আচরণ কেন করলো আমি তার প্রতি রাগ করেছি রসুল সঙ্গে সঙ্গে বলছেন ওম্মে সুলাইম তোমার সঙ্গে গতকালকে যে আচরণটা করেছে আবু তার হাসন গতকালকে স্বামীর খেদমত করতে গিয়া যে ধরজের পরিচয় উম্মে সুলাইম দিয়েছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল গতকাল কাল্লার দরবারে মঞ্জুর হয়ে গেছে এমন মহিলা তো আজকে বাংলার ঘরে ঘরে আপনি পুরুষ হতে চান আপনি কখনো সন্ধি পাবেন না পুরুষ মানে হলো পুরুষ বাইরে যাবে পুরুষের কোন বোরকা পরার দরকার আছে নাকি মেয়েদের বোরকা পরার দরকার আছে নাই যে মহিলা বোরকা পরে বের হয় না সে কি মহিলার ভাম ধরে না পুরুষের ভাম ধরে কিসের ভাম ধরে পুরুষের ভাম ধরে মহিলা মহিলাকে মহিলার ভাম ধরতে হবে মহিলাকে মহিলার পোশাক পরে যেতে হবে তার চামড়াকে ঢাকতে হবে মেয়েদের চামড়াকে ঢাকা আল্লাহ তারা ফরজ করে দিয়েছেন যদি আপনি না ঢাকেন আপনার জন্য সবিরা গুণা না কবিরা গুণা কবিরা গুণা হয়ে যাবে পর্দা আপনাকে অবলম্বন করতে হবে যদিও কমন হাদিস একটু কানে লাগাবেন পুরুষকে আল্লাহ তালা এমন অফার কোথাও করেন নাই পুরুষের জন্য জান্নাতটা বড় জটিল মেয়েদের জন্য জান্নাতটা বড় সহজ যদি কোনো নারী চারটা কাজ করতে পারে আল্লাহ তালা তার জন্য আটটা জান্নাতের দরজা খুলে রাখবেন যদি বলে এমন অফার কিন্তু কোনো পুরুষের জন্য দেওয়া হয় নাই চারটা কাজ করলে পরে নারীকে জান্নাতের আটটা দরজায় দেওয়া হবে তার যেটা পছন্দ সেই পছন্দের দরজাতে সে ঢুকবে নাম্বার যাবেন তারা তারা ব্যবসা করবেন 
তারা বাণিজ্য করবেন ডাক্তার হবেন ইঞ্জিনিয়ার হবেন পড়াশোনা করবেন শিক্ষিত হবেন মার্কেটেও যাবেন একা না সাথে একজন পুরুষ থাকবে পুরুষ থাকবে স্বামী থাকবে অথবা ছেলে থাকবে আজান যখন হয়ে গেছে নামাজ যেখানেই হোক না কেন আজান যখন হয়ে যাবে পুরুষের জন্য ফরস মেয়ের জন্য ফরস পুরুষের জন্য মসজিদ আছে কিন্তু আমার দেশে মেয়েদের জন্য মসজিদ আসতে কোন কেন মসজিদ নাই বলে কি হারাম হারামি ভতুয়া দিলেন কিন্তু আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি বের হয়েছেন ঢাকা যাবেন ঢাকা যাওয়ার পথে জোহরের রক্ত হয়ে গেছে আপনার জন্য যেমন নামাজ ফরস মহিলার জন্য কি মেয়েদের জন্য শেষ দার জায়গা নামাজের জায়গার দরকার পৃথক ভাবে আছে যারা মক্কায় যান যারা মদিনায় যান আমি তো অসংখ্য বার নিয়েছি আল্লাহ তালা আমাকে নিয়েছে যখন মন চায় চলে যাই আলহামদুলিল্লাহ তো এবার আমি যেতে পারিনি হজ আসলেই আমার হজের দিন আরাফাতের দিন আমার ভালো লাগে এই যে আরাফাতের দিন যখন আসলো মনের মধ্যে কেমন যেন ছটফট লাগতেছে এর মধ্যে আবার করছে কি এমনি তো ছটফট লাগতেছে মিনা থেকে দিছে একজন ফোন মিনা থেকে একজন অনলাইন আমাকে ভিডিও কল দিছে ভিডিও কলতে দেখে বলতেছে ভাই আসলেন না তো একটু দেখেন मिनाई मरु अंचल रूप ने शुरू हो गए नदी गुल नदी गुल নদী সচল হয় কখন যখন এদেশে পানি হয় এদেশে যখন পানি দিয়ে ভরা তখন আরো নদী সচল হয় জাতি ডুবে শেষ কি কথা কি বুঝতেছেন কথা কি বুঝতেছেন আপনারা পদ্মা এই পদ্মা কি খরস্রতা ভাব ছিল সেই পদ্মা এখন পানি নাই শুধু বালু আর বালু যখন পানির প্রয়োজন তখন পানি পাই না আর যখন পানির প্রয়োজন নাই शेष कर चाले थके हलो लोहार ऊपर तेमें आल्ला तला जमीन के रेखे आंदोलित ना हर जो नड़चड़ा कर पहाड़ गो कल जीवा আমিন আরো জোরে বলি আল্লাহ আমিন